కృష్ణ ఇంటికి వెళ్దాం పదండి ఇదే కదా మావయ్య మా ఇల్లు ఒక్కసారి చెల్లి గురించి ఆలోచించరా దీనికి నేనున్నా మావయ్య చదువుకోవాలి సరేనా సరే అన్నయ్య దిష్టి పొరుగు దిష్టి ముఖ్యంగా నీ పక్కన దాని దిష్టి అందరి దిష్టి పోవాలి మా అన్నయ్య మీద నేను వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాను అవునే వెళ్ళి నువ్వు మీ అన్న ఆట చూడలే కదా ఉండు చూపిస్తా వేసి నువ్వు ఇటు రారా బావ రాకముందు అందరు భయపడ్డారు వెటకారం వాళ్ళ నవ్వులో వినిపించింది ఇందాక నువ్వు నవ్వినట్టు అప్పుడు దిగాడు బావా కబడ్డీ 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 బావని పట్టుకోబోయారు ఇప్పుడు నీవంతు చూరారాను రారా వస్తా తనతో మరి ఎందుకులా నవ్వావు నువ్వేంటే 
చెల్లివని పొగరా అయ్యయ్యో సత్య నీకు తెలుసు కదా నువ్వంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో చాలు చాలు చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా నాకు తెలీదా ఆయన నువ్వు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వేరే ఇంటికి వెళ్లాల్సిందా అన్వే కానీ నేను మాత్రం ఇక్కడే ఉంటా నువ్వు ప్రిన్సెస్ అయితే నేను క్వీన్ ఈ ఇంటి మహారాణిని ఇంకోసారి ఎటకారలాడితే అదిగో అక్కడ ఏమో ఉంది చూడు ఏముంది దీపు విమానం మోగిపోతుంది ఏంటమ్మా నాకు ఒక్కడికి వడ్డిస్తును వాడికి కూడా పెట్టు వాడికి నేను ఆల్రెడీ పెట్టేసాను లే బావా కడుపు నిండా ఏరా చూడన్నయ్య సత్యం ఏమంటుందో ఆవిడ ఇంటికి మహారాణి అంట వీడేమో పనోడంట నేను ఎప్పుడికైనా బయటికి వెళ్లాల్సిందా అన్నంట ఏవేవో అంటుంది ప్రెసిడెంట్ గారు కాల్ చేశారమ్మా నాకు మంచి సంబంధం తీసుకొచ్చారంట ఒక్కగానో ఒక కూతురంట చాలా అందంగా ఉందంటమ్మా ముఖ్యంగా బాగా చదువుకుందంట ఇంకా చెప్పాలంటే జాతర్లో అమ్మూర్ తల్లిలా నిండుగా ఉందంట గాని గంగిరెద్దులా అస్సలు లేదంటమ్మా చేసుకోండి చేసుకోండి చిన్నప్పటి నుంచి వెంట పడుతున్నానని అందరూ కలిసి అయిపోయింది నువ్వేంట్రా అవుతున్నా పాపం అన్నయ్య ఏడిపించకు వాళ్ళిద్దరికి అలవాటే కదమ్మా కరెక్ట్ ఆడికి పెట్టమ్మా పెళ్లి కావాలంట పెళ్లి ఆ మందం ఉంటే ఏంటి చదువుకుంటే ఏంటి అందరు కలిసి అయిపోయా ఎప్పుడు బాగోడవేనా నన్ను పట్టించుకోవా ఏం నానా ఆకలవుతుంది తల్లి సరే కూర్చోండి వస్తున్నా మరి నీకు మీరు తినని నానా నేను తర్వాత తింటాను అసలు ఏం జరిగింది ప్రెసిడెంట్ గారి అమ్మాయి అంట చాలా బాగుంటుందంట బాగా చదువుకుందంట పెళ్లి కావాలంటే పెళ్లి తింగర్ మూవీస్ నేను మాట్లాడతానులే తల్లి అవునా నానా ఎప్పుడు ఒక వారం రోజుల్లో మాట్లాడతానులే నానా టూ డేస్ లో మంచి ముహూర్తం ఉందంట నానా తిన్నేవే తల్లి సరే తినండి వాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఆశే కదమ్మా అర్హత కూడా ఉంది నీకు అవుతుంది తప్పకుండా అవునా నానా మీరు మాట్లాడతారా తప్పకుండా వల్లి బయటికి వెళ్ళొస్తానమ్మా సరే అన్నయ్య ఏంటి శంకరన్న పొలంలోకి నీళ్లు రావట్లేదంటే రావట్లేదు సరే నేను మాట్లాడి నీళ్లు పంపిస్తాను సరే అయ్యా ఎలాగైనా కొంచెం తొందరగా వచ్చేటట్టు చూడండి సరే నేను చూస్తా సరే అయ్యా బాబు ఏక బాగున్నా బాగున్నా తమ్ముడు ఇంకా మీ ఆయన తాగుతున్నాడా డబ్బులు ఇస్తున్నాడా నువ్వు చెప్పినా ఇంకా ఇవ్వకుండా ఉంటాడా తమ్ముడు ఇస్తున్నాడు పిల్లలు బడికి వెళ్తున్నారా అక్క వెళ్తున్నారు తమ్ముడు పెద్దోడు పొలం వైపు కూడా రానివ్వట్లేదు సరే అక్క ఉంటాను సరే తమ్ముడు నమస్కారం బాబాయ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాబాయ్ కళ్ళు బాగా కనిపిస్తున్నాయా రాబడి ఎలా ఉంది పంటలే మరి ఘోరంగా ఉన్నాయి 
అంత పురుగే నూలు నూలు పురుగులే దానివల్ల పంట నాశనం అవుడు ఏ మందులు వాడుతున్నారు ఏముంటది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఏ మందులు అవుతున్నాయో అవే వాడుతున్నాం ఆ కల్తీ మందుల ద్వారా పురులు చత్తలు మునిపడి మందులు లాగా ఈ మందులు అస్సలు పనిచేయట్లేదు మొత్తం పంట నాశనం అయిపోతుంది కృష్ణ పురుగుల మందు తెచ్చుకో నీకు వాని కూడా మస్తు సమస్యలు ఉన్నాయి కృష్ణ వాడి పొలంలో పురుగులు మొత్తం తినేసినాయి వానికే కాదు అందరి పొలంలో ఇదే పరిస్థితి నేను చూసుకుంటాను బాబాయ్ నేను చూసుకుంటా సరే ఎట్లయినా నువ్వే చూడాలి కృష్ణ తప్పకుండా నేను ఒకసారి ఎంఆర్ఓ గారితోను కలెక్టర్ గారితోనో మాట్లాడతాను మనం ఏం చేయాలో చేద్దాం బాబాయ్ చెల్లొక్కతే ఉంది నేను బయలుదేరతాను బాబాయ్ వస్తాను అరే సీనిగా ఈరోజు ఏమన్నా సంక్రాంతారా కాదన్నా ఎందుకు ఏం లేదురా గంగరే దడ్డంగా వచ్చింది కదా అందుకే డౌట్ వచ్చింది నీకు నవ్వడమే పనా ముందు బండి పని మీద బయటికి వెళ్తున్నానే నేను కూడా పని మీద ఆపాను బావా నువ్వు దిగరా రేసీనుగా అర్ధరాత్రి ఆరు బయట ఎవ్వరు లేనప్పుడు నువ్వు ఒక్కడవే నిద్రపోతున్నప్పుడు ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తి నీ తల మీద పెద్ద బండి రైస్ కొట్టినప్పుడు నీకు ఎలా ఉంటుందిరా రే ఎక్కడికి రా అన్న కడుపులో కొంచెం తేడాగుందన్నా అవునే నువ్వేమో కాలేజ్లో నా చెల్లికి సీనియర్వి ఆ తర్వాత క్లాస్మేట్వి ఆ దేవు నిన్ను ఎప్పుడో దాటేసి వెళ్ళిపోయింది నువ్వేమో ఇంకా ఎగ్జామ్స్ రాస్తూనే ఉన్నావు ఎందుకే డబ్బులు బొక్క మీ బాబుకి మానేజ్ కదా మీ చెల్లి బాగా చదువుతుందని ఊళ్ళో అందరికి తెలుసులే ముందు పోని చూడండి చూడండి ఏంటి గాలిటి మళ్ళింది 
అదేం లేదు సత్య నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకెవరుంటారు చెప్పు కళ్ళుకొచ్చి ముంతెందు తాస్తావు కానీ మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు పిఎస్సి అగ్రికల్చర్లో నాకు సీట్ వచ్చింది మంచిది హైదరాబాద్ లో అబ్బో అన్నేను ఎలాగైనా నువ్వే ఒప్పించాలోదినా ఈ పిలిపేద బాగుందే సరే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు నేను చూసుకుంటా కదా థ్యాంక్ యూ సత్య అబ్బో పని ముద్దు వదిన పని తర్వాత సత్య నీకోసం కాదే నాకోసం చేసుకుంటా ఓ రెండు బస్తాలు తెచ్చి పెట్టేసేయండి ఆ ఎదురు పొలానికి కూడా పురుగుల మందు కొట్టేసేయండి ఒక రెండు లీటర్లు ఎక్కువైనా పర్లేదు ఆ షాపోడికి నేను చెప్తాను తెచ్చి కొట్టేసేయండి ఆ ఎరువుల బస్తాలో ఒక రెండు జాలు ఇంకేంటి పంపిస్తాలే పంపిస్తాను పావ కాఫీ ఒకవేళ నాకు వేరే కాలేజీలో సీట్ వస్తే ఏం చేస్తావు డబ్బులు దండగా అంటాను నిజం చెప్పు బావా హైదరాబాద్ లో సీట్ వస్తే ఏం చేస్తావు నీకు హైదరాబాద్ లో సీటు అయ్యే పని కాదు గాని వెళ్ళు మంచి కాలేజ్ బావా బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ తాగలుడు మా నాక నాకు అలవాటు లేదు కదా తాగు అయితే పంపను అంటావు ఏం లేదు మా ఆలోచిస్తున్నాను పోనీ పంపించు దూరం కదా మావా ఒక్కరోజు కూడా చూడకుండా ఉండలేను అదే చూడండి చదువు అంటే మనం ముందులట్టి లిమిట్లో తాగినాం అనుకో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎక్కువైందనుకో పడేస్తుంది నా మాట ఇందని పెళ్ళి పెళ్ళి చిన్న పిల్లమ్మా పెళ్ళి అంటే నీతో సమస్య ఇదే అల్లుడు పెళ్ళి అంటే చిన్నపిల్ల అంటావు పోనీ ఊరు పంపుదామంటే ఉండలేను అంటావు అదేమో పెళ్ళి అంటది నువ్వేమో సీల్ అంటావు నేను చేయమంటావు ఇంటికి వెళ్ళి తొంగమంటాను నువ్వెప్పుడు వచ్చినావే తల్లే ఈ సీనుగా నా తీసుకెళ్ళు సరే రండి అల్లుడు అమ్మా ఆలోచించుకో సరే మా జాగ్రత్త తీసుకెళ్ళు సరే అన్నా రే నన్ను వదలరా నేను నడవగలను కానీ పదండి జాగ్రత్త చూడు బావా జీవితంలో నువ్వు ఎన్నో చూసావు కానీ వల్లిని మాత్రం చూడొద్దంటావా నాకు చదువు లేకపోయినా నువ్వు నాకున్నావు కానీ వల్లి వెంట జీవితం అంతా తోడుంటావా వల్లి ఎదగాల్సిన పిల్లబావా తన్ని పంచడంలోనే ఉండనిస్తావా వల్లికమ్మా నాన్న నేనే సత్య తండ్రి బాధ్యతలో భయం ఉంటుంది తల్లి పెంపకంలో ప్రేమ ఉంటుంది ఈ రెండు నేనే కదా అందుకే పంపిద్దాం సత్య పంపిద్దాం నాకు రాదు
హలో కృష్ణ ఎలా ఉన్నావు ఆ సూర్య బాగున్నానరా నువ్వు బాగున్నావా అందరూ హ్యాపీనే ఎలా ఉంది వర్క్ పోలీస్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ పొట్లు ఎందుకు ఉంటాయి అనుకున్నా అలవాటు అయ్యాక కానీ అర్థం కాలేదు ఇంతకీ వల్లి ఎలా ఉంది బాగుందిరా తన గురించే నీకు ఫోన్ చేశాను అవునా ఏంటి విషయం ఏం లేదురా చెల్లికి సిటీలో కాలేజీలో సీట్ వచ్చిందిరా ఒక్కదాన్నే పంపిస్తున్నాను కదా నువ్వు ఉన్నావు అని కొంచెం ధైర్యం రా గుడ్ డెసిషన్ అందరిలా ఆపకుండా స్టడీస్ కోసం సిటీ పంపిస్తున్నా ఐ విల్ టేక్ మై సిస్టర్ ఆ మార్చి చాలరా థ్యాంక్ యూ రా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనలో ఫార్మాలిటీస్ ఏంటి రా నేను చూసుకుంటాను డోంట్ వరీ ఓకేనా అలాగే రా ఏంటమ్మా హ్యాపీయా బాధెందుకురా మూడు సంవత్సరాలే కదా అలా వెళ్తావు ఇలా వచ్చేస్తావు అంతే కదా సూర్య ఉన్నాడు కంగారు పడుకో ఇంకా ఏదన్నా కావాలంటే ఈ అన్నయ్య ఉన్నాడమ్మా ఒక్క ఫోన్ కొట్టు అక్కడికి వచ్చేస్తా చిన్న అవును తల్లి ఈ బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ ఎందుకురా నువ్వు నా కోసం చాలా ఆలోచిస్తావు అన్నయ్య నేను కూడా నీ కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ అయితే మోడర్న్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి ఏమన్నా చేయొచ్చు మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ మనకు తెలీదామ్మా పద బాగు చేద్దాం పద జాగ్రత్తమ్మా అల్లుడు నువ్వు కూడా వస్తే బాగుండేది లేదుమా వల్లి దిగి పెట్టి నేను రాలేను సరే మేము చూసుకుంటావులే మేము ఉన్నాంగా సత్య ఇప్పుడు నీ టైం వచ్చింది అన్నయ్యను బాగా చూసుకోవాలి మరి నేను ఉన్నాక హలో జాగ్రత్త సరే మా అన్నయ్య తెలుస్తాను నువ్వు జాగ్రత్త ఏంట్రా సుబ్బయ్య ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఏంటి పురుగులమని తాగేశాడు పనికిమాల అయినా ఆడు ఊరికి సర్పంచ్ మరి ఆడు అడగడం మీరు గంగిరేజీలో తలవ్వడం ఊబి ఊబి మెడలు ఎప్పడుతున్నాయి 
కానీ ఏ ఉపయోగం లే వాడిని బయటకు నెట్టేయండి నన్ను దోచేయడం కాదురా ఆడి మాటలు ఏంటి ఆపండ్రా బాబు ఆ పనికి మాల నా కొడుకు ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు నువ్వు మాట్లాడు కృష్ణ మనం వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళం దిగుబడి కన్నా మనకి కష్టాలు ఎక్కువ రాబడి కన్నా మనకి అప్పులు ఎక్కువ అందుకే చెప్తున్నాను కౌలు నుంచి కోత దాకా విత్తనం నుంచి ఎరువు దాకా ఎటువంటి పొలమైనా సరే మనదైనా పొగోడిదైనా సమస్య ఎంత పెద్దదైనా సరే పంచాయతీకి వచ్చిందంటే పరిష్కారం జరగాలి అనాథకి అండగా నిల్చున్న ఊరిది ఇంకెవ్వరూ అప్పుల కోసం ఆత్మహత్యలు చేసుకుని చనిపోకూడదు చస్తే పాడేతేది కాదు బతుకున్నప్పుడే మేమున్నామని భరోసా ఇద్దాం ఏమంటారు మనం ఏం చేయగలం కృష్ణ మన చేతుల్లో ఏముంది అంటే కళ్ళ ముందు మనుషులు చనిపోతున్నా చూస్తూ కూర్చోమంటావా బాబాయ్ బాబాయ్ పది మంది కలిసి ఒక్కొక్క రూపాయి వేస్తే పది రూపాయలు అవుతుంది అదే వంద మంది కలిసి ఒక్కొక్కరు వంద రూపాయలు వేస్తే పదివేలు అవుతుంది ఏ ఆ పదివేలు సరిపోవా ఆ కుటుంబాన్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఇక నుంచి నేను సంపాదించే పదో వంతు పక్కన పెడతాను మీరు కూడా ఎంతో కొంత పక్కన పెట్టండి మన భవిష్యత్తు మన పిల్లల భవిష్యత్తు మారిపోతుంది ఏమంటారు బాగా చెప్పేవాళ్ళు కట్టాడు అప్పుడలా ఉన్నావు ఇప్పుడు అలా ఉన్నావు అవును కృష్ణ కాళ్ళు చెప్పాడు మీ నాన్న కూడా వస్తానడుగా పావా అర్జెంట్ గా ఏదో పని ఉందని చెప్తే మమ్మల్ని ఇక్కడ డ్రాప్ చేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అయినా నీ ముక్కు తాడేయాలంటే మనోడలే ఇంతకే ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు పావా రేపంటే రేపే కానీ వల్లి వల్ల లేట్ అవుతుంది నేనేమన్నా ఆపనే ఏంటి చేసుకోండి నేను ఎలాగో ఇప్పుడు అక్కడ లేను కదా మిమ్మల్ని ఆపే వాళ్ళే ఉండరు అయిపోతుందిలే సచ్చా నీ స్టడీస్ ఎక్కడ వరకు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆ విషయం ఎందుకులే అన్నయ్య అందున్న చదువు మీద పట్టారు సరే సరే తినండి టైం అయిపోతుంది టైంకి తిని టైంకి పడుకో అక్కడ ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నమ్మకు వెళ్దామా అదేంటి వల్లి లగేజ్ ఎందుకు కాలేజ్ హాస్టల్ లో ఉంటా అన్నయ్య హాస్టల్ ఎందుకు టూ డేస్ లో మీ వదిన వస్తుంది అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే హ్యాపీగా ఇక్కడే ఉండొచ్చు పర్లేదు అన్నయ్య కాలేజ్ హాస్టల్ లో అయితే చదువుకోవడానికి స్పేస్ ఉంటుంది
గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి బాగున్నారు అందరూ తెలుపు నలుపు న్యాయస్థానం చూసేది రెండే కలర్స్ రా తెలుపు నలుపు ఎవరు రా అది ఎరుపు ఇది రక్తానికి చిహ్నం సార్ రే రక్తం చిందించే కేసును మీరు వాదించాల గాని రక్తం మీరు చిందించకూడదు సార్ అందుకే నేను పోల్ తక్కువచ్చా వెరీ క్లెవర్ నేను అడగలేదురా నువ్వు కూర్చో ఓకే గాయస్ మనకి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ ఒకసారి మనం రివిజన్ చేద్దాం ఐ విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ సెక్షన్స్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సెక్షన్ ఫైవ్ జీరో నైన్ సెక్షన్ ఫైవ్ జీరో నైన్ ఐ సెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సార్ అవన్నీ ఆడాల కోసం కదా అందుకే మనం చెప్పట్లే అయితే నువ్వు చెప్పరా ఓకే అమ్మాయిలు చూసి కన్ను కొట్టిన విజిలేసిన టీస్ చేసిన జైలు శిక్ష పదివేల జరిమానా సెక్షన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ తప్పుడు సాక్ష్యాలు సమర్పిస్తే సార్ నైస్ వెరీ నైస్ సెక్షన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ చెప్పరేంట్రా ఇది కూడా మనమే చెప్పాలా సార్ ఇల్లీగల్ అఫేర్ సార్ ఎస్ కరెక్ట్ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ సార్ ఆడవాళ్ళ హక్కుల్ని హరించడం ఎరా నువ్వు ఆడవాళ్ళ సెక్షన్ లో తప్ప వేరే ఏది గుర్తుపెట్టుకోవా ఈ రోజులో కేసులన్నీ అవే కదా సార్ అందుకే బాగా బట్టి బట్టి బానే చెప్తున్నావు మధ్యలో ఆ ఎదవ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఫీల్ సార్ ఫీల్ బాగా చదువుకున్నాడు కోర్టులో బాధిస్తాడు కానడల పాటలు చెప్తాడు రే ఈ సంగతి చెప్తారా ఓకే గాయస్ సీ యూ టుమారో థాంక్ యూ సార్ ఆ వెల్ హలో అల్లి నేను ప్రిన్సిపల్ గారితో మొత్తం మాట్లాడాను రా నీకు కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చేస్తా అని చెప్పారు అండ్ హాస్టల్ రూమ్ గురించి కూడా మాట్లాడాను నీకు కన్వీనియంట్ గా ఉన్న రూమ్ మేట్స్ ఇస్తారు ఓకేనా అండ్ నీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా నాకు కాల్ చేయి ఎలాంటి ఇబ్బంది పడుకో ఓకేనా అండ్ వీకెండ్స్ వస్తూ ఉండి ఇంటికి బాయ్ టేక్ కేర్ బాయ్ ఏంటిది నా అమ్మగుడు నా ఇష్టం ఏ కూర్చోకూడదా ఎవరన్నా చూస్తే బాగోదు లేవే అంటే ఎవరు చూడకపోతే ఓకేనా అయినా ఊళ్ళ వాళ్ళకి పనేం లేదనుకుంటున్నావా నిన్ను నన్ను చూడటమే పనా సరే ఎందుకు వచ్చు నువ్వు ఒక్కడివే ఉన్నావు కదా చూసేద్దామని వచ్చా చూసావు కదా బరువుగా ఉన్నానా ఎంత ఉండొచ్చు నేనేమన్నా వేయింగ్ మెషిన్ అనుకున్నావా ఒక పంచి బస్ స్టాండ్కి వెళ్తే ఒక మెషిన్ ఉంటుంది రూపాయి బిల్ వేసాం అనుకో ఇంత చీటీ ఇస్తుంది అందులో వెళ్ళి చూసుకో ఓ లేదు అసలు నీకు రొమాంటిక్ యాంగిలే లేదు నీతో ఎలా కాపురం చేయాలో ఏంటో కాపురం సంగతి తర్వాత ఒక్క లంట పడకుండా కొంపకి వెళ్ళు ఎప్పుడింత బావా బా
రే రామ్మోహన్ చూస్తావేంట్రా ముడతలు తప్ప ఏముంది ముసలి మొహంలో భోంచి తిను ఇక్కడ నీకు కంఫర్ట్ గా ఉండదు బట్ అలవాటు అయ్యాక బాగుంటుంది తాగుతావా నూను ఓ సారీ నువ్వు పద్ధతి గల పిల్లవు కదా ప్రియా నా గుండెలయ్యా ప్రియా నా గుండెలయ్యా నిద్రలో కలవరిస్తున్నావు అదా సినిమాలో అంటుంటారు కదా తాత ప్రియా నా గుండెలు అయ్యా అని అలా ఏదో కలవరించి ఉంటానులే కొవ్వ ఏంటి అదే లవ్వా అంటున్నా ఎప్పటి నుంచి రీసెంట్ గానే తాత అయితే అమ్మాయి బాగుంటుందా చాలా నీ కలరా నా కలరా నీ కలరే తాత అంటే మొహం నీలాగా కోలగా ఉంటుందా నాలాగా గుండ్రంగా ఉంటుందా గుండ్రంగానే ఉంటుంది తాత అమ్మాయి నీలాగా సన్నగా ఉంటుందా నాలాగా మీడియం గా ఉంటుందా అయ్యా నీకు నమస్కారం నువ్వు అందుకాడవే ఒప్పుకుంటాను అయితే ఏంటి అది కాదురా ఇంతకీ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇలాంటి అందమైన అమ్మాయిలందరూ నీలాంటి వాళ్ళకే పడుతుంటారు ఏంటని బాగుందా ఏది ఇంకా చెప్పు ఇలాంటి అందమైన అమ్మాయిలందరూ నీలాంటి తింగురు వాళ్ళకే పడతారు అంటున్నా ఓకే బాగుంది ఇంట్లో తెలుస్తే ఏంటి చెప్పేది ఇంట్లో తెలిసి తాగనిస్తారా అదొక్కటే తక్కువ అయినా నీకు నిజంగా ఏం సీక్రెట్స్ లేవా లేదు నిజంగా నీ వెంటెవరు పడలేదా పట్టారు కానీ అన్నీ అనేసా అయినా లైఫ్ మరీ ఇంత బోర్గా నా వల్లి బోర్ కొట్టట్లేదా అమ్మ నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయాక మా అన్నయ్య అనిపించాడు అన్నయ్య నా లోకం తనకి నువ్వే లోకం అనే విషయం ఆ అమ్మాయికి తెలియాలి అన్నయ్య చాలా ట్రెడిషనల్ ట్రెడిషనల్ అమ్మాయిలకి మోడర్న్ అబ్బాయిలు అంటేనే ఇష్టం అన్ని దగ్గర నేనేం దాచుకోను ప్రేమలో ఎప్పుడు ఏది దాచుకోడదు అన్నీ బాధ పెట్టే పని నేనేం చేయను ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఎదిరించేంతగా కనెక్ట్ అవ్వాలి నా లైఫ్ లో ఏ డిసిషన్ అయినా అన్నయ్య చూసుకుంటాడు లవ్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడు మనమే తీసుకోవాలరా మనవడ సో మై డియర్ లవ్లీ గ్రాండ్ సన్ నీ లవ్ ని ఒక పువ్వుతో ప్రారంభించు సరే తాత పువ్వుతోనే మొదలు పెడతాను నచ్చింది అనుకో తలలో పెట్టుకుంటుంది లేకపోతే వాసన చూస్తుంది కదా అచ్చాలి మనకి అంటే ఒక చిన్న పార్టీ ఉంది మా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు వస్తా అంటే నువ్వు కూడా రా నేను రాను మీరు వెళ్ళండి సరే నేను ఆల్రెడీ క్యాబ్ బుక్ చేశాను వస్తూ ఉంటుంది నువ్వు హాస్టల్కి వెళ్ళిపో ఓకేనా
सर आपका ऑर्डर छोटू वाई सो लेट नाइट पोलिस का प्रॉब्लम नो सायरन आया तो लाइट बंद करते कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर शुक्रिया सर अग्रिकलर <laughs> सर आपका बिल एंजॉय थैंक यू सर ओके हेलो
आमची रोहित ఎవరు <laughs> 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 మా నిన్న కాలేజ్ మొత్తం హీరో అయిపోయినా ఉంట క్లాస్ లో మొత్తం నీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నా అలా అయితే ఈడ్ కూడా హీరో ఇక్కడ విషయం హీరో నా జీరో అనేది కాదురా కనెక్షన్ ఆ అమ్మాయి సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్ళడం ఏంటి వాళ్ళ హ్యాండ్ ఇవ్వడం ఏంటి క్యాబ్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం ఏంటి తాగుబోతులు ఎదువలు వచ్చి అల్లరి చేయడం ఏంటి అదే టైంకి వీడు అక్కడ ఉండడం ఏంటి ఇదంతా యాక్సిడెంటల్ అని నేను అనుకోవట్లేదురా అది కాకపోతే ఇంకేంటి కొన్ని ముందే డిసైడ్ అయిపోతాయిరా దీన్నే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటారు మనం ఏదైతే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తామో మన కళ్ళ ముందు అవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలా ఏం పిల్ల బాకులు తెలియజేసుకొని వర్కౌట్ నేను పప్పన్న మీటర్ లేదా వెళ్ళి మా బావని అడుగు రైస్ ఇనుగా వాళ్ళంతా బాగా నొప్పులుగా ఉన్నాయిరా కొంచెం నొక్కు సీకెన్ గుని ఏమో చూపించకపోయేవా పగిలిపోద్ది వచ్చి నొక్కు
అదేంట్రా ఇందాకేదో చెక్ వస్తున్నట్టుగా ఉంది కానీ ఇప్పుడేంటో దూదిలా మెత్తగా హాయిగా ఉందిరా బాగుంది బాగుంది కానీ అరే ఇంకా చాలా కానీ వీపే మాటకా మాట సీన్గా సత్యతో గొడవ పడకపోతే ఆ రోజంతా ఏదోలా ఉంటుందా దాన్ని ఏడిపించినప్పుడు చూడాలరా దాని మొహం అసలే తెల్లగా ఉంటుంది కదా కోతిలా ఎర్రగా అయిపోద్ది కోతిలా ఏంట్రా అది కోతే టీ కూడా తాగుతుంటే అమ్మా సత్య బా వచ్చాడు బా కాఫీ తగ్గవా పోని మజ్జిగా అంటే నాకు నేను తీసుకొస్తాలి మారదు ఇది అవును చెరుగుదాళ్ళు అయిపోయిందా ఫ్యాక్టరీకి అయిపోయింది మా పొద్దున వెళ్ళాను బాగా బిజీ అయిపోతుందంట అవునా లేడు వల్లీకి ఫోన్ చేసావా చేశాను మా బాగుందంట బాగా చదువుతున్నాను అంది ఇబ్బందులు ఏం లేవంట మావా చూసావా చదువుకుంటే ఎన్నోళ్ళు తిరగచ్చు చదువుకోకపోతేనే ఊరంతా బాగానే తిరుగుతారు ఏం సత్య కరెక్టేగా బాగానే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ రాసింది రెడ్ వచ్చా మొదలెట్టా అన్నట్టు మళ్ళా ఫెయిల్ అయితే మళ్ళా రాయాల్సిందే నాకు ఈ కష్టాలు ఎందుకు అల్లు ఏదో దాని మెల్లో తాలిగట్టి దాన్ని ఒక బాధ్యతలు ఊరుకురమ్మ నేను చదువుకోక అది చదువుకోక రేపు పుట్టే పిల్లల్ని ఎవరు చదివిస్తారు అవునులే నువ్వు చెప్పింది నిజమే అయినా నాకు అదృష్టం ఉండాలి కదా నాకే ముద్దు ఈ పల్లెటూరు ముద్దు అయినా నువ్వు వెళ్ళి పట్నం పిల్లని చేసుకో అది బాగా సోగ్గా రెడీ అయ్యి ఊరంతా తిరుగుతుంది నువ్వు దాన్ని వేసుకుని ఊరేగు అప్పుడు నీ పని పెరట్లకు వెళ్తుంది నీ పిల్లలు చదువు అట్టకేనా చేసుకో చేసుకోపా ఊరేగు పెళ్లి అయినా ఎందుకు అల్లుడు దాన్ని అలా ఏడిపిస్తా మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు ఉండేదిలే మా ఎరా సీను ఏంటి ఇలా వచ్చా అన్న ఎమ్మెల్యే గారు రేపు మన ఊర్లో పంచాయతీ పెడుతున్నారంట పెద్దలందరూ రావాలంట ఎందుకంట ఏమో అన్న తెలీదన్నా మా నీకేమన్నా తెలుసా తెలీదు అల్లుడు సర్లే రేపు అక్కడికి వెళ్తే తెలుస్తుందిగా అంతేలే వస్తాను మా సత్య వస్తా ఇదిగోట్టుకో ఇలా రోజు ఒకటి వస్తుందనే నాకు ముందే తెలుసురా అమ్మాయిలు ఏది స్ట్రైట్గా చెప్పరు వాళ్ళకు కోడు ఉంటుంది ముందు మన గురించి ఆలోచిస్తారు ఫ్యూచర్ ఊహించుకుంటారు 
తర్వాత తప్పించుకుంటారు ఆ తర్వాత ఓకే చెప్తారు నా అంచనా కరెక్ట్ అయితే రేపు ఆ అమ్మాయి నీకు రిప్లై ఇస్తుంది చూడు సరే పదా భాను వల్లీ ఎక్కడుంది కాలేజ్ మొత్తం వెతికాను ఎక్కడా లేదు వల్లీ సడన్ గా ఊరెళ్ళిపోయింది రోహిత్ ఊరెళ్ళిపోయిందా ఎందుకెళ్ళింది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా ఆహా ఏం చెప్పలేదు సరే మేము క్లాస్కి వెళ్తాం హలో రేపు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నా ఎందుకు మా రాజారాం కూతురు పెళ్ళి ఉంది రమ్మని ఒకటే గోలవాడు అలాగే ఆ పత్రాలు ఒకసారి నాకు తెచ్చిస్తే నేను చూసేసుకుంటాండి కూర్చోండి మీరు మా ఇంటికి ఒక చిన్న పని మీద వచ్చాను సార్ కాఫీ టీ సత్య కాఫీ తీసుకురా వద్దమ్మా వద్దు కతికితే అతకదంటారు నాకేమొద్దు కృష్ణ అంటే మీరు చెప్పేది డైరెక్ట్గా విషయానికి వచ్చేస్తాను నీ గురించి ఈ ఊర్లో నీకున్న గౌరవం గురించి నేను చాలానే విన్నాను అందుకే నీతో సంబంధం కలుపుకుందామని వచ్చాను సంబంధం అవును కృష్ణ మా అబ్బాయి పేరు అరవింద్ అమెరికాలో బిజినెస్ చేస్తున్నాడు పెళ్లి వయసు వచ్చేసింది చెయ్యాలిగా లేదంటే ఏ తెల్లపిల్లను తీసుకొచ్చి నా ముందు నిలబెట్టేస్తే అందుకే నీ చెల్లికి నా కొడుకునిచ్చి చేద్దామని మా చెల్లి ఇంకా చదువుకుంటుంది సార్ తను తెలుసు కృష్ణ అయినా చదువేమన్నా ఆపమన్నానా ఏంటి అయినా మనం ఒక మాట అనుకుంటే మంచిది కదా పైగా ఈ కాలంలో అమ్మాయిలు దొరకడమే కష్టం అందులోకి మీ చెల్లె లాంటి అమ్మాయి దొరకడం చాలా కష్టం అందుకే ఒక తండ్రిలా వచ్చాను కానీ ఎమ్మెల్యేలా కాదు మీలాంటి గొప్ప వ్యక్తి కుటుంబానికి మా అమ్మాయి వెళ్తుందంటే చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఒకసారి ఎగ్జామ్స్ అవగానే మా చెల్లిని అడిగి మీకు చెప్తానండి అది ఇప్పుడు ఒక అన్నలా మాట్లాడు నువ్వు ఎప్పుడైనా మాట్లాడు సరే అని మాత్రం చెప్పు చాలు సరే కృష్ణ ఉంటాను మరి ఏదో పంచాయతీ ఉందని అర్జెంట్ అంటే అది కూడా ఈ ఊర్లోనే సార్ అవునా చెప్పవే మరి మన కృష్ణే ఓకే ఈ పని కూడా అయిపోయినట్టే ఎమ్మెల్యే గారు మీలాంటి పెద్దవారు వచ్చి మీ అంతటా మీరే మా అమ్మాయిని చేసుకుంటా ఉంటున్నారు నిజంగా చాలా గొప్పవాళ్ళండి మీరు ఓకే కృష్ణ వెళ్ళొస్తాను మరి అలాగేనండి ఓకే కృష్ణ మొన్న పట్నం పెళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటే చేసుకో అన్నావు కదా అదంతా అప్పుడు బావా అది నిజం అనుకుని నేనెంత సంబర పడిపోయాను నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్తే బాబు వల్లీ 
ఏంటమ్మా సడన్ గా చెప్తే నేను వచ్చేవాడి కదా ఎగ్జామ్స్ అన్నయ్య ప్రిపరేషన్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు నాకు డౌటే చూడ అన్నయ్య ఎలా ఏడిపిస్తుందో ఏయ్ అబద్ధం చెప్పి రావాల్సిన అవసరం దానికి లేదే ఎవరు అనుకున్నా కృష్ణ గాడి చెల్లి ఏదైనా ఫేస్ టు ఫేస్ ఏ సూర్య ఎలా ఉన్నాడమ్మా బాగున్నాడు అన్నయ్య ఎప్పుడు తిన్నో ఏంటో వెళ్ళి వంట చేయబో సరే పద పదమ్మా ఫ్రెష్ అవుదు గాని రంజయ్య ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నట్టుండి పంచాయతీ ఎందుకు పెట్టిండ్రు ఏమోనా తెలియదు ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేనేంటో మీ అందరికీ తెలుసు నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న సమస్యలని నేను అర్థం చేసుకున్నాను అందుకే పంచాయతీ పెట్టాను ఈ ఊర్లో రైతులందరికీ ఏదో ఒక మంచి చేయాలనే మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడికి రమ్మన్నాను దేశానికి రైతే వెనుముక అని గట్టిగా నమ్మే వ్యక్తుల్లో నేను ఒకడిని వ్యవసాయమే ఆదాయం అనుకుని కష్టపడుతున్నారు ఆదాయం ఏమీ లేకపోయినా సరే అదే ఆధారంగా బతుకుతున్నారు నీళ్ల కోసం ఆకాశం వైపు చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎరువుల కోసం ఆడాల బంగారం తాకట్టు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ధర రాలేదని దిగులు ఉండదు దళారుల తగాను ఉండదు మా వాళ్ళకి సరిగ్గా చెప్తేనే అర్థమై సావదు జర ఎవరంగా చెప్సామే చెప్తాను అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి పెరుగుతున్న జనాభాకి తగ్గట్టుగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తి లేదు రేట్లు పెరుగుదలకి ఇది ఒక ముఖ్య కారణం ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే తరాలకు అన్నం తినడానికి ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించి ఒక పెద్ద సంస్థ వ్యవసాయంలోకి అడుగు పెట్టింది కొత్త పద్ధతుల ద్వారా వ్యవసాయం చేస్తుంది ఇదొక మంచి ఆలోచన మా పొలాలకిచ్చి మేమేం చేయలయ్యా మంచి ప్రశ్న అక్కడికే వస్తున్నాను వ్యవసాయం చేయాలంటే భూములు కావాలి ఇప్పటికిప్పుడు వంద ఎకరాల భూమి అంటే అయ్యే పని కాదు పంట పండే భూములనే కౌలుకు తీసుకోవాలని వాళ్ళ ఆలోచన మా పొలాలు కౌలుకి ఇచ్చి మేం ఖాళీగా కూర్చోవాలా స్వామి ఖాళీ దేనికి పొలాలు ఇస్తారు కౌలు వస్తుంది విత్తనాలు వాళ్ళు ఇస్తారు మీరు నాటండి బోరు బిల్లు వాళ్ళ కడతారు మీరు దుక్కు తిన్నండి డబ్బులు వాళ్ళు ఇస్తారు ఎరువులు వాళ్ళు ఇస్తారు పురుగుల మందులు వాళ్ళు ఇస్తారు మీరు జల్లండి కంచె మీరు కడతారు ఖర్చు వాళ్ళు భరిస్తారు కోత మీది ఖర్చు వాళ్ళది పంట మీది ఫలితం వాళ్ళది ఏమంటారు అంటే మా పొలాల్లో మేము పనివాళ్ళుగా మారమంటున్నారండి ఇంకే రైతు పాడెక్కకూడదు అంటున్నా నువ్వన్నమాటే కృష్ణ ఈ ఊరి సమస్యలు ఏంటో నాకు తెలుసు ఆడవాళ్ళు పుస్తెలు అమ్ముకుని పంట పండించే రైతు బాధ నాకు తెలుసు అందుకే చెప్తున్నా కౌలు ధర మనమే నిర్ణయిద్దాం పంట మనమే పండిద్దాం లాభాల్లో వాటా అడుగుదాం కోల్డ్ స్టోరేజ్లు కడదాం వాటిలో మన వాళ్ళనే పనివాళ్ళుగా పెడదాం రవాణా మనం చేస్తాం బళ్ళు వాళ్ళని అడుగుతాం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఏర్పడతాయి మన వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఒక్కసారి ఆలోచించండి డబ్బుకు డబ్బు మన పొలాలు మనవి మన పని మనది ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఇంతకంటే చేయడానికి మరో మార్గం లేదు మనం చేయాల్సిందల్లా మన పొలాలు వాళ్ళకి లీజుకి ఇవ్వడం మాత్రమే ఏమంటారు మీ ఉద్దేశం బాగానే ఉందండి కానీ మాకు కొంచెం ఆలోచించుకోవడానికి సమయం ఇవ్వండి సరే అయితే మీరంతా ఆలోచించుకుని ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారని అనుకుంటున్నారు సరే కృష్ణ ఈ ఊరి కోసం బాగా ఆలోచించి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆశిస్తున్నాను మళ్ళీ కలుద్దాం సరేనా ఉంటానైతే మంచిదండి రంగయ్య ఉద్యోగాలు అంటున్నారు పొలాలు ఏమంటున్నారు నాకేటి అర్థం కావట్లేదు రంగయ్య
ఎమ్మెల్యేగారు చెప్పినట్టు చేద్దామా కృష్ణ బాబాయ్ ఇది నువ్వో నేనో నిర్ణయం తీసుకునేది కాదు అందరం కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎవరో ఒకరి మాట మీద వెళ్లేది కాదు కృష్ణ నీ మాట మీద గౌరవం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నా అమ్మాయిని చూసుకోవటానికి రెండు రోజుల్లో వస్తున్నారు కట్నం ఇయటానికి మిగిలింది ఈ భూమి ఒక్కటే నన్ను ఏం చేయమంటావు కృష్ణ ఆయనకే కాదు నాకు కూడా కావాలి అయ్యకి ఆపరేషన్ చేయటానికి డబ్బులు కావాలి కష్టాలు పడుతూ నష్టాల్లో బ్రతికే కంటే వాళ్ళు అడిగింది వాళ్ళకి ఇచ్చేసి కౌలుకు తీసుకోవటం మంచిది కృష్ణ ఒకసారి ఆలోచించు కృష్ణ ఒకసారి ఆలోచించు తమ్ముడు నాకా చూసుకోవడానికి ఆయన లేడు దిక్కు మొక్కు లేని దాన్ని ఈ సంటి దానితో ఎలా బతకాలో అర్థం కావడం లేదు రుద్రమ్మా ఎందుకు అలా మాట్లాడతావు నువ్వు ఈ ఊరు ఆడపిల్లవే మేము లేమా నీకు అండగా ఇక్కడ ఎవరి కష్టాలు ఎవరికి తెలియనివి మనం ఇక్కడ సమావేశమైంది వాటి గురించి మాట్లాడుకోవడానికే ఏమంటా వాళ్ళు ఓపెన్ చేద్దాం ఇది పెద్దవాళ్లతో వ్యవహారం కాబట్టి నాకు తెలిసిన లాయర్ ఉన్నాడు ఆయన రమ్మని చెప్తాను మనకి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినవన్నీ రేపు ఆయనకి చెప్తాను మనకి రేపన్న నాడు ఎటువంటి సమస్య రాదు అన్న నమ్మకానికి వచ్చిన తర్వాతే మీరన్నట్టే చేద్దాం రేపే ఆ లాయర్కి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్తాను ఏమంటారు బాగా చెప్పేవాళ్ళు ఏమంటారు మళ్ళీ కట్ చేస్తుంది ఏంటి వన్ సైడ్ ఆ టూ సైడ్స్ ఆ ఏం మాట్లాడుతున్నావు అదిన వన్ సైడ్ ఏంటి టూ సైడ్ ఏంటి ఇందాక నుంచి కాల్ వస్తూనే ఉంది నువ్వు కట్ చేస్తూనే ఉన్నావు ఏంటి మ్యాటరా అని ఏం లేదు వదిన రాంగ్ కాల్స్ ఊరికే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు రాంగ్ కాల్సా నువ్వు నన్ను వదిన అని ఎప్పుడు పిలుస్తావు తెలుసా ఒకటి నువ్వు నిజం చెప్పినప్పుడు ఇంకోటి నువ్వు నిజం దాచినప్పుడు నేను చూస్తా ఎన్ని రోజులు దాచి పెడతావో ఏరా ఇంకా అలానే ఉన్నావా 
ఊరికి వెళ్ళిన పిల్ల వెనక్కి రాదనుకుంటున్నావా ఎక్కువ ఆలోచించకు ఇక్కడ మ్యాటర్ అది కాదు ఏం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయింది అదే ప్రాబ్లం ఊరెళ్ళి ఆలోచించుకుంటుందేమో సరే తన విషయం పక్కన పెట్టు నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ముందు అది చెప్పు పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా మార్కులు తెలియడం ముఖ్యం ఇది కూడా అంతే నాకు ఆన్సర్ తెలియాలి ృద్రాణుబాకాంజవంధ్యాన్నీసిద్ధే శ్రీభ్రమరాం వాసమేదమల్లికాదృస్వాదేవతాపరబ్రహ్మణే నమో నమ ప్రాధిత పూర్వకనమస్కారం సమర్పయామి సద్యో రాధం ప్రవద్యామి ఇత్యావాహనం సమర్పయామి సద్యో రాధాయమై నమో నమ మరి లాయర్ గారు చెప్పినట్టు చేద్దామా బావా నేను అదే ఆలోచిస్తున్నాను అది మంచిదే కౌల్లోనూ పంటలోనూ వాట ఉద్యోగాలు మన ఊరి భవిష్యత్తే మారిపోతుంది కానీ ఒకవైపు తల్లిలాంటి పంట పొలాలను ఇంకొకరి చేతిలో పెట్టాలంటే బాధగా ఉంది సత్య ఆలోచిద్దాం నాకు చెవుడు లేదు చెప్పు మరి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన దాని గురించి ఏం ఆలోచించావు ఇప్పుడు దాకా నేనేం చెప్పాను అది కాదు బావా అంటే మన వల్లిని తన కొడుకు అడిగాడు కదా దాని గురించి మంచి సంబంధమే కానీ వల్లి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంది సడన్ గా పెళ్లి అని అడిగితే తను ఏమంటుందో తెలీదు ఎగ్జామ్స్ అయ్యాక ఒకసారి మాట్లాడదాం అంటే బావా పల్లి పెళ్ళి అయిపోతే తర్వాత మనం పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా అంటే మనం పెళ్లి చేసుకోవడానికి వల్లిని బయటికి పంపిస్తున్నావా అది కాదు బావా అంటే వల్లి ముందే చేసుకుంటే ఇంటికి పోదా బావా అయ్యి బాబాయ్ నా కాబాయ్ భార్యలు మంచి పద్ధతి కొంది తిను రోహిత్ నా క్లాస్మేట్ అవును సార్ సేమ్ కాలేజ్ క్లాస్మేట్ సేమ్ కాలేజ్ కూర్చో నీ పేరేంటి హలో అండి నా పేరు రోహిత్ వల్లి మీ గురించి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది మోర్ ఓవర్ మీరు పల్లె హ్యాండ్సమ్ కొన్నారు మీకు ఎగ్జామ్స్ లేవా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఏంటి దానికి చాలా టైం ఉందండి ప్రిపరేషన్ హాలిడేస్ అన్నయ్య అదే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంది దాని గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాడు అమ్మాయిలు అబద్ధమని చాలా అందంగా చెప్తారు అంతే సార్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ బ్యాచ్ కెత్తర అనమాట వల్లిన బ్యాచ్ మెట్ ఏం ప్రాజెక్ట్ అంటే వల్లి కలిడి చెప్పాను సార్ అదే సేమ్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పు అంటే అన్నయ్య అది చెప్పడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం అమ్మో ఏం చెప్తే ఏంటి ఓహో ఇక్కడ ఉండాలంటే నేను బొట్లో వేసుకోవాలన్నమాట అదేంటంటే సార్ ఇలిడియన్ మిలిడియన్ మొహాలి గొంతకల్లు మొహాలి గొంతకల్ల ఆ ఊరు పేర్లు కదా అమ్మో జీకే బాగా ఉంది పొటానికల్ నేమ్స్ బావా అవంతే ఉంటాయి అర్థం కావాలి ఈవిడ ఎవరో బాగానే కవర్ చేస్తుంది అంతే సార్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అన్ని అలానే ఉంటాయి ఎవరికి అర్థం కావు మీకు అర్థమే భాషలు చెప్పాలంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించింది అనమాట అవి నేర్చుకుంటే పరీక్షలో పాస్ అయిపోయినట్టే వాటికి పావా వల్లి ఫ్రెండ్ అంత దూరం నుంచి వస్తే ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతావా మన ఊరు మర్యాదలు చూపియాలి కదా 
అంతే సార్ ఈ పల్లెటూరు ఈ పిల్లగాలి అదే ఈ పంట పొలాలు మీ మర్యాద అన్ని చూద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ అమ్మో అటెన్షన్ అన్నం పెట్టు సరే అన్న అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి సంతకాలు పెట్టొచ్చు ఓకే ఇంకెందుకు లేటు సంతకాలు మొదలు పెట్టండి ఇక్కడ పెట్టండి సార్ మాకేదో భయం భయంగా అనిపిస్తుంది నువ్వేం కంగారు పడక రంగయ్య ఏం కాదు నేనున్నా కదా నేను చూసుకుంటా మీరేం పొలాలు అమ్మట్లే కౌలుకిస్తున్నారంతే సార్ కృష్ణ సంతకం పెట్టలేదు నన్ను చెప్పమంటారా ఏంది కృష్ణ అన్నిట్లో చాలా ముందు ఉంటావు ఇప్పుడు ఏంటి అనుకున్నావు పెడతాను పెద్ద రీకం అంటే అలాగే ఉంటుందిరా నువ్వు మాట్లాడుకు సరే అయితే సంతకాలు అన్నీ అయిపోయినాయా అందరూ సంతకాలు పెట్టేశారు కదా పిఏ ఆ ఫైల్స్ తీసుకో తీసుకో ఈరోజు మీరు చేసిన పని ముందుకొచ్చిన విధానం చాలా మందికి స్ఫూర్తిగా ఉంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను మీకు ఏ ఇబ్బంది ఏ కష్టం వచ్చినా సరే నా ఇంటి తలుపులు మీకోసం తెరిచే ఉంటాయి ఉంటాను వద్దండి అది ఇంకా కష్టం చదువయ్యాక ఏం చేస్తావు ముందు లా ప్రాక్టీస్ చేయాలి తర్వాత లాయర్ అవ్వాలి లాయర్ ఏంటి కవర్ చేయాలి మా తాతకి నన్ను రైతుగా చూడాలని కల మా నాన్నకి నన్ను లాయర్గా చూడాలని కల మరి నీ కళ ఏంటో వాళ్ళిద్దరు కళ నెరవేర్చడమే నా కళండి అందుకే రెండు డిగ్రీలు ఒకేసారి చేస్తానా రెండు ఒకేసారి ఎలా ఒకటి ఆఫ్ లైన్ ఇంకోటి ఆన్లైన్ పాస్ అవుతావా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్తావు రెండు చెప్తాను ఎలా చదివాను కాబట్టి రెండు ప్యాంట్లు వేసుకున్నా కానీ ఒకటే ప్యాంట్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా అర్థం కాలేదండి సరే తిను బాగాలేదా బాగుంది ఎక్కడుంటావు ఎక్కడో ఏంటి బావా మన ఇంట్లోనే మనం మిస్ వేరే నీ సపోర్ట్ మాత్రం బాగానే వస్తుంది అంతేనండి ఈవిడ చెప్పింది నిజమే మీ ఇంటికి వచ్చి బయట ఎక్కడ ఉంటే మీకు ఎంతో అవమానం కదా వల్లి అదే నేనేది ఇబ్బంది పడతానని చెప్పి మీరేం వరి అవ్వకండి వల్లి ఉందిగా అడ్జస్ట్ అయిపోతా అదేంటి బావా పెరిగేసుకోవా ఇది పల్లెటూరు పెందలాడే పడుకోవాలి పొద్దునే లేవాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పద్ధతులు ఉండాలి ఎవరు మొదలు రా 
विषय नीक मोदी वदीन चूस वाड़ा चूपल इंस्टाग्राम अर्थमेंटा నన్నొక్కనే no, చూసుకుంటావా మా ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా చూస్తావా మీరు ఎలా అంటే అలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్ యు నో మీకు విషయం చెప్పాలి నేను కొంచెం రొమాంటిక్ పర్లేదు కదా నేను కూడా ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది ఐ హావ్ డౌట్ సత్య చెప్పండి మీ బావ మరిన అంతకాపైన బానే ఉంటాడు కదా నేను ఎందుకు చేసుకోలేదు అది ఒక పెద్ద కథ ఇప్పుడు మనకెందుకులే నేను మీకు నచ్చానా మామూలుగా కాదు సిగ్గులేకపోతే సంసారం మొదలు పెట్టేవాడిని లేరా లే హే రా వాట్ ఇస్ దిస్ బ్రో బాబు ఏం చేస్తావు ఏ నాగ ఎన్నికి సత్య కావాలా ఎస్ బ్రో దాని పెళ్లి చేసుకుంటావా షూర్ బ్రో దాని తో సంసారం కూడా చేస్తావా సీరియస్ గా బ్రో రే సత్య నాది इंकोक सारी ना कपचना ये अम्मा तो ना पे की मुझे संसार चीना नीक पगल सत्या आगलेवा इन रोज इंत प्रेम बाबा इंकोसारी चूपल कुंपकोस्ते नीक नी बाबू की पगल आईना चूपल चूस्त आट पटेन बाबा सरदा नट पटेदादे न्याय बैल दिष्टारो प्रेमंटारो ना पकन चाल बहुत उठावाड़ू नच्चर यह ऊर यह पचट पोला मीय अंदर नीक इष्टे तातको इकड कंप्लीट शिफ्ट एमटा संबंधी 
మా అన్నయ్య తీసుకుంటాడు నాకు మా అన్నయ్య తర్వాత ఎవరైనా అమ్మ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు గుర్తురాకుండా నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నాడు మళ్ళీ నీకంటూ ఇష్టేస్తాలని లేవా ఇష్టానికి స్వార్థం మీకు రోహిత్ అది ఎవరినైనా దూరం చేస్తే నాకు మా అన్నయ్యని దూరం చేసే ఏ పనైనా నచ్చదు ఆల్రెడీ వల్లి ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ వర్డ్స్ నాకు విషయం అర్థమైంది అన్న ఆన్సర్ కూడా దొరికింది మీ అన్నయ్య అంటే ఇష్టమని చెప్పావు కానీ నేనంటే ఇష్టం లేదని చెప్పలేదుగా సత్యం చేసిందో తెలుసమ్మా పెళ్లి చూపులని చెప్పి నాతో ప్రాంక్ చేసింది వల్లే పాపం నేనేమో అది నిజం అనుకుని అన్ని పెచ్చ కొట్టుడు కొట్టాను వల్లీ వల్లీ రోహిత్ రోహిత్ సినో స్టార్ట్ చేయండి వర్క్ వెళ్ళిపోండి సత్య 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 హా బావా మళ్ళీ వచ్చిందా రాలేదు ఏ ఇంట్లో లేదా తన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా నీకు తెలుసా ఉండు రాజీ కాల్ చేస్తా ఇక్కడికి కూడా రాలేదా హలో రాజీ నేను సత్యాని మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చిందా అవునా ఓకే అన్నా రాలేదంట బాగా అన్నా త్వరగా రా అన్న ఏమైందిరా ఊర్లో పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు రా అన్న ఎక్కడికి వెళ్ళుంటుంది అసలు ఈ గొడవలేంటి మోసపోయాం కృష్ణ చాలా దారుణంగా మోసపోయాం అసలు ఏం జరిగింది పొలంలో పంటలు వేయట్లేదు వాళ్ళు వ్యవసాయం చేయట్లేదు అదేదో సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కడుతున్నారంట 
ఇక్కడ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చిందంటే ఆ దుమ్ము ధూళికి బంజరు భూమి బీడు భూమిగా మారుతుంది కృష్ణ నేలల్లో సారం తగ్గుతుంది ఇక్కడ పంట కాదు కదా చిన్న గడ్డి కూడా మొలవదు అలా జరగనివ్వనక్క జరగనివ్వను మనం పొలాలు ఇచ్చింది వ్యవసాయానికి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ కాదు వాళ్ళని కాదని మనం ఏం చేస్తాం కృష్ణ మనం చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసుకుందాం బాబాయ్ అసలు ఏం జరిగిందో మనమే కనుక్కుందాం పదని పోదాం సరే కృష్ణ దిగరా ఎందుకు అడ్డంగా నిలబడ్డారు ఏం కావాలి అసలు మా పొలాలన్నీ ఏం చేయబోతున్నారు వ్యవసాయమా లేక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీతో వ్యాపారం చేయబోతున్నారా తలాలు మాకు రాసిచ్చాక మేము ఏం చేస్తే మీకెందుకు వెళ్ళిపోండి ఏంట్రా మీకు రాసిచ్చేది అవులు కదా మేము ఇచ్చింది ఏంది కృష్ణ నాటకం ఆడుతున్నావా ఏంట్రా నాటకం ఆడేది మర్యాదగా నిజం చెప్పకపోతే నేను ఇక్కడే నరికి పాతి పెట్టేస్తా నీకు ఎమ్మెల్యేకి జరిగిన ఒప్పందంలో మూడో గంటకి తెలియదు అనుకున్నారు కదా మళ్ళీ ఇదేంటి ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడేది నిజం చెప్పు ఇంత జరిగాక దాచిపెట్టి ఏం ప్రయోజనం నేను చెప్తున్నా వినండి మేము తీసుకున్న పొలాల్లో పెద్ద సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ రాబోతుంది అవి ఇంకా మీవే అనుకుంటున్నారా మీరు చేసింది లీజ్ డాక్యుమెంట్స్ మీద కాదు సేల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంకా పొలాలన్నీ మావే వాటి మీద అలాంటి హక్కులు లేవు వెళ్ళిపోండి యూనిఫామ్ ఉన్న సార్ నమస్తే సార్ నా పేరు కృష్ణ సార్ మాది ఆనందపురం ఎమ్మెల్యే గారి మీద కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలి సార్ అవును సార్ అది కాదు సార్ మా ఊరి పొలాలన్నీ లీజ్ కని చెప్పి ఆయన మొత్తం లాగేసుకోవాలి పెద్ద పెద్దలతో కూడుకున్నది సార్ మీరే ఈ కేసు తీసుకోకపోతే ఎలా సార్ సార్ మీకు దండం పెడతాను ప్లీజ్ సార్ నేను ఒక్కసారి చెప్తా మళ్ళా మళ్ళా చెప్పాపో పంపించేసినాబో కృష్ణ 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 ఒక్క నిమిషం కృష్ణ నా మాట విని కృష్ణ కృష్ణ ప్లీజ్ కదరా కృష్ణ ప్లీజ్ కృష్ణ మోసం చేసా కృష్ణ నువ్వు ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నావు నేను అదే సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాను కృష్ణ నా ఫ్యామిలీ చంపేస్తాను బెదిరించాడు అందుకే నేనేం చేయాలో అర్థం కాలే కృష్ణ నీకు న్యాయం చేయకపోయినా సలహా మాత్రం ఇవ్వగలను ఇది పోలీస్ స్టేషన్లో తెగ పంచాయతీ కాదు కోర్టులో చూసుకోవాలి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు ఆ లాయర్ కూడా మనల్ని మోసం చేశాడు ఇందులో నీ వాట ఎంతరా ముప్పై లక్షల యాభై లక్షల తాగింది దిగలేదా దించమంటావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు చెప్తూనే ఉన్నాను ఈ నమ్ముకుంటే మొదటికే మోసపోతామని నా మాట ఎవరు ఏం లేదు రే వాళ్ళు పొలంలో పండుతున్న పంట అనుకున్నారా నిన్ను వీళ్ళంతాను కానీ ఆ పంటనే తింటున్న పురుగు అని ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇక ఏ ముఖం పెట్టుకు నీకు ఉన్నారా ఇక ఎంతమంది చెప్తారో చూద్దామనా తాగబోతున్నా కొడక ఏం మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు వాడన్నది అలా తప్పే ఉంది నర్సయ్య నువ్వు కూడా మీరందరూ నన్ను ఎలా అనుకున్నా పర్వాలేదు కానీ మనందరం కలిసి కోర్టులో కేసు వెయ్యాలి మీకు దండం పెడతాను ఈ ఒక్కసారి నా మాట వినండి ప్లీజ్ దయ్యచ్చేసి నా మాట వినండి నేనే తప్పు చేయలేదండి నటించింది చాలు కృష్ణ ఎమ్మెల్యేతో కలిసి నువ్వు మమ్మల్ని మోసం చేసావని మాకు అర్థమైంది ఈ వ్యవహారం కంటే ముందే ఎమ్మెల్యేతో చేతులు కలిపావు మా పొలాలు మా కాకుండా చేశావు ఈ ఊరి అన్నోదిని పెరిగావు రా నువ్వు ఈ ఉసురు ఊరికే పోదురా రాజయ్య ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇందులో కృష్ణ తప్పే ఉంది చెప్పు అక్క అని పిలిచావు కదరా ఈ ఒంటరి దాన్ని ఎలా మోసం చేయాలనిపించింది రా నీకు పడిపోతావు పడిపోతావు 
అంత మాట అనకమ్మా ఊరు గురించే కదా వాడిని తిప్పలు పడుతుండేది అట్లాంటి మాటలు అనకతల్లే మీ అమ్మ నాన్న చనిపోయినప్పుడు కాదురా అనాదా ఇప్పుడు అయ్యావు అలా పిలిచే కదా మాలో ఒక్కడి అయ్యావు మా అందరిలో ఒక్కడిగా మా అందరినీ నమ్మించావు కానీ ఎందుకు రా మమ్మల్ని మోసం చేశావు అజయ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇందులో కృష్ణ తప్పే ఉంది వాడు మన కళ్ళ ముందు పుట్టి పెరిగినాడయ్యా వాడు ఇలాంటి తప్పు చేస్తాడంటే నమ్ముతారు ఎవరైనా ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగిందయ్యా ఇది ఒక్కడ సమస్య అందరి సమస్య మీరందరూ నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నారు నేను కూడా మీలాగే మోసపోయాను ఇప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది మనలో మనం గొడవ పడేది కాదు మనందరం కలిసి కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు పెట్టాలి అప్పుడే నటించింది చాలు ఇదంతా నీ చెల్లెల కోసం కదా చేశావు నీ చెల్లెల జీవితం కోసం మా అందరి జీవితాలు పణంగా పెడతావా దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి ప్లీజ్ నేను మనందరి గురించి ఆలోచిస్తున్నాను టైగర్ చూడలేదు కదా అమ్మో ఏంటో ఇది ఎవరో చూడలేదు కదా డిన్నర్ చేసిన తర్వాత ఒక్క పఫ్ లాగితే ఓ వెరీ హ్యాపీ ఏం టైమింగ్ తాత ఆ తాత చెప్పు ఇక్కడ దోమలు ఎక్కువ ఉంటే పొగ పెడతా నేను వచ్చిన పని ఏంటో నాకు తెలుసు అది అయ్యేదాకా ఇక్కడి నుంచి కదిలేదు లేదు నీకు నన్ను తిట్టడం తప్ప ఇంక వేరే ధ్యాసే ఉండదా ఊరికే అన్నారా కోపడుకు సర్లే ఎందుకే మనోరాలు ఎప్పుడు చూపిస్తున్నావరా నీకు మనోరాలు ఎన్నప్పుడు చూపిస్తాను ఆయన ఫోన్ పెట్టి నైట్ అయింది నా బెట్ ఎక్కడ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అన్నయ్య మనం తెలిసేట చూస్తున్నాడు మామూలు కొట్టలేదు తెలుసా ఎదురు పడితే నాకు ఏం చేయాలి కూడా అర్థం కావట్లేదు అలా ఉంది నా పరిస్థితి అంటే అది ఫోను బయట దోమలు ఎక్కువ ఉన్నాయి నీ కోసం దోమ తెర పెట్టించా వెళ్ళి పడుకోపో వల్లి పడుకుంది నువ్వు పడుకోపో పో ఈ అన్నయ్యలు ఉన్నారే మా కుర్రాలు బాధ అస్సలు అర్థం చేసుకోరు మహానుభావుడు ఏదన్నా తగిలితే సౌండ్ ఏంటి నువ్వు కొంచెంసేపు ఆగచ్చు కదా ప్రతిదానికి తొందర ఏంటి దాత ప్రతిదానికి దొబ్బుతుంటావు పడుకొని ఐబిసి సెక్షన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రూల్ కంగారు పడుకో నీళ్లు కొట్టింది నేనే లేచి రెడీ అవు పొలానికి వెళ్ళాలి పొలానిక పొద్దు పొద్దున్నే 
ఆ ఈ ఎండ ఏంట్రా బాబు ఎంత పొద్దున కూడా నిద్ర లెగుస్తారా మా తాత కూడా లెగడు ఏ వస్తున్నా వస్తున్నా ఇంకా మంచి పేస్ట్ కావాలి నేను అడిగింది పేస్ట్ పొల్ల కాదు పట్నంలో ఇలాంటి ఆరోగ్యం దొరకదు కానీ తోకు ఎలా పిప్పర్మెంట్ నవ్వులతో అలా నవ్వులు లోపల కసకని గుచ్చుకుంటే బ్రష్ కన్నా షార్ప్ ఏం కాదులు కానీ కర్మ ఇది బ్రష్ చాలా బాగుంది ఇదేంటిది ఎంత చేతికి ఉంది వాళ్ళా బానండి మళ్ళీ వాష్రూమ్ ఎక్కడ రోహిత్ ఇక్కడ అది రేగుల్ షెడ్ కదా ఓపెన్ టాప్ ఫ్రెష్ ఇదే వాష్రూమ్ ఇది బాత్రూమ్ ఏం లేదు కదరా ఫ్రెష్ ఎయిర్ యా అమ్మో ఇది బాత్రూమ్ ఏంట్రా ఓపెన్ టాప్ దీనికి డోర్లెట్ ఉన్నాయి ఏంటన్న కర్మ ఇది పడిపోయేలా ఉంది ఎంత చల్లగొన్నారా బాబు ఇంత చల్లని అంత చచ్చిపోతాను ఇటు కట్టుకోవాలి ఇటు 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 కాదా ప్యాంట్ తో పనవదా అక్కడ వంగి పని చేయాలి షర్ట్ బ్యాగ్ చిరిగిపోతే చండాలంగా ఉంటుంది పద మరి మీరు ప్యాంట్ ఆ పంచే కంఫర్ట్ పద పొలంలో నాట్లేస్తున్నారా వెళ్ళి చూసి వస్తాం సరే అన్న నేను కాసేపు ఆగిరానా కాసేపు ఆగితే మనమే వస్తాం పద అన్నయ్య రోహిత్ టిఫిన్ చేసి వెళ్ళొచ్చు కదా వచ్చాక తింటానులేమ్మా సరే అన్నయ్య టిఫిన్ తిన్నవరాకు ఈ పంచ ఏంటి ఎలా ఎక్కాల పంచ్ ఎత్తి పైకి పట్టుకుని ఎక్కు
टी दाव था बाबा एरन टी वो यावरी अब्बा ही व्यवसाय नेच करने को चढ़ बाबा अबू आओ ना वो आला कम जूस्ती आटला लेदे हाँ मारिंग कैटन दे नी कुत्र पेजेस करने को चना को ना भाई एंटी हाँ ये ऊर है यानी दी नी केंद्र के आली पिलने ये ना केंद्र को है हाँ ये इन तक को ना सीगरेटे दागले वो नी केंद्र के आली पिलने आये चालान ने हाँ ये दी सोटा दागो तागु तागु नी के जरूरत है हाँ हाँ अपने ना गुंजु बाग गुंजु घाट का बंदा घाट कौन था नहीं बांदे हाँ हाँ बांदा बांदे एंटी कड़ी दूर तो नहीं है पाइगा नहीं को पिलाने वाला नंटा है बहन जिसके जूसा वाव उधर तो लग पड़े से हाँ हम्म हाँ दावल तो इसको नहीं तकलीफ से अगर टू दावल तो लग पड़े सा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट इट का बिट आ राइट को Hey, try को। पता चेट प्रोजेक्ट दाल लोगे? हाँ। अंधे के चप्पे ये को लागत दो ने। वैना वाह? हाँ। हम्म। हाँ। 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 स्नोपी। हे 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 क्यूट पप्पी। हे दान क्या लाख करो सुनो। अच्छा। हाँ बाबा ही कुछ मोटर आने चाहिए वाह सुपी अस्तुना हाँ निकारम ऐ सुपी इड़चुड़ा मा ऐ ऐ बाबा ऐ बाबा अब अब ये हम भी यात्रा बाजी पर करते होंगे मुझे करो ना करते नहीं हम करने पर आ गए हो ऐ बाबा करते हैं ये को करो भाई बल्ले बल्ले ये हम करने पर आ गए ये तो उनकी ओर ये हम आउट बाबा ऐ बाबा हम हो ऐ बाबा आ गए आ गए � Ah, so far happy. Ah, 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 Adi, adi lah. Macam, ah, cep, nice, nice manpat. Adi, sayang, pakal, adi, adi, sayang, am, am, ah, 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 ah. 
هادي اه هابي ابا ما وانتين كفلت بابو تروات را ولي نين عدقونا ونك آدو روحيت ني اه روحيت نوفا نا بوتا وينت ولي अर्थमे <laughs> 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 इन कन पड़ा प्लेट रे कड़गे वाले मल्ली चुटता मल्ल बुड़ा पड़ा नच स्नेह वेर इष्ट वेर प्रेम वेर चनगा चूसे वाली की मूडोला कले चूस्ते मन ऊर्जो वालिदर मध्य पलटूर मे पकन पकन कुर्चुना फ्रेंड्स अकने कलचर पटना आईना जनरेशन मारे को आड़ मग मध्य दूर तक नी पेपक मीद अंत नमक लेदा बावा सर इवन आलोच पद वेल्त रा बावा रा एटना इलांते अना गोडेदेसोटा अने वाल आटे पट्टा सोल नमक पोता ऊरोल नमक पोता ने तरा को ना वीलू इलांट को कन्नी पे वाला
అక్కడే ఆగు అర్థం చేసుకో కృష్ణ నువ్వు మా ఇంటికి రాకపోవడం ఏ మంచిది ఎందుకంటే జరిగిన దాంట్లో నాకు వాటా ఉంది అనుకుంటున్నారు అందరూ అసలే ఆడపిల్ల గలవాడిని పెళ్లి చేయాల్సిన వాడిని పేరు పోతే పెళ్లి కొడుకులు రారు అర్థం చేసుకో మతిపోయిందా నోరు మోయ్ నా కూతుర్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనో నాకు తెలుసు నా కూతుర్ని ఇంటి వైపుకి రాదు నువ్వు ఇంటి రా అది కాదు దయచేసి అర్థం చేసుకో నోరు ముసుకుని లోపల పో బాగుంది పెళ్ళిందరు నాకు ఒకటి ఇమ్మని చెప్పా సార్ అది సార్ నేను వల్లీ క్లాస్మేట్ వన్న ఒకే ఒక్క రీజన్ తో నిన్ను చంపకుండా వదిలేస్తున్నాను సార్ మీరు అనుకున్నట్టు ఏం జరగలేదు సార్ అక్కడ ఇంకొక్కసారి నాకు ఈ ఊర్లో కనిపిస్తే తిరిగి వెళ్ళేది నీ శవమే పోరా బయటికి ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఏం చేయాలి మీ బావ మెడబట్టి బయటికి వండిస్తాడు చెత్త నా కొడుకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్కసారి కూడా మా తాతనా మేము చేయలేదు తెలుసా వల్లి ఒప్పుకుంటే వాడు అబ్బాయి పట్టికి లేపికెళ్ళిపోయావాడి ఏంటి ఎత్తుకెళ్తావా ఒకసారి టచ్ చేసి చూడు తను వాళ్ళన్నయ్య వదిలేసి నీతో వస్తుంది అనుకుంటున్నావా అసలు ఏం తెలుసా అని మాట్లాడుతున్నావు తలదించుకోవాల్సినంత తప్పు నువ్వేం చేయలేదమ్మా ఒక్క మాట నిర్ణయాన్ని బట్టి పంట వేయాలి సమయాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోవాలి నేను దేని గురించి చెప్తున్నానో నీకు బాగా అర్థమైందనుకుంటా ఈ సమస్య ఏదో పరిష్కారం వెతకాలి నేను సూర్య దగ్గరికి వెళ్తున్నాను నేను తిరిగి వచ్చే వరకు సీను నీకు తోడుగా ఉంటాడు జాగ్రత్త అన్నయ్య మరి సత్య ఒక్కోసారి మనసు కూడా మనల్ని మోసం చేస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి అనాథలుగా పెరిగాం మనకి దలవాటే చాలా వచ్చిన నాకు ఈ ఊర్నిచ్చు ఇప్పుడు ఈ సమస్య నాది కూడా అప్పుడు అభిమన్యుడు సగమే తెలుసుకుని పద్మవ్యూహంలోకి దూకాడు ఇప్పుడు లాపూర్తోకుండానే నేను కూడా దూకాల్సి వస్తుంది 
ప్రాణాలతో వస్తానా లేదో తెలియదు కదా ఒక్కసారి నేను చూడాలనిపించింది అడగకుండా వచ్చాను ఏమనుకోకు వెళ్తున్నా వల్ల సార్ ఒక నిమిషం సార్ ఎస్ చెప్పండి సార్ సార్ నమస్తే సార్ సార్ అది టైం అవుతుంది త్వరగా కొంచెం మాట్లాడాలి సార్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ కృష్ణ నమస్తే అండి యాక్చువల్లీ వీళ్ళ విలేజ్ లో పొలాలని రాయించుకుని రైతులను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సార్ పోలీసులు పొలిటీషియన్స్ అందరూ ఒకటే ఆ పొలాలను లాక్కోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సార్ నేనేం చేయాలి సార్ మా కోసం చిన్న స్టే ఆర్డర్ ఇప్పిస్తే మాకు ఆ లోపు కోర్టులు అన్ని సబ్మిట్ చేసుకుంటాను సార్ టైం అవుతుంది పిఏ నెంబర్ తెలుసు కదా తెలుసు సార్ ఆఫీస్ లో ఫైల్ సబ్మిట్ చేయండి గో దేర్ సరే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఉంటాను సార్ ఆధారాల కోసం గట్టిగా ట్రై చేస్తాను సార్ నా కోసం వన్ వీక్ ఎక్స్టెన్షన్ దొరుకుతుందా సార్ ప్లీజ్ సార్ నా కోసం ట్రై చేయండి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఉంటా రోహిత్ ఇవాళ లాస్టే కదా ఆధారాలు ఏమైనా దొరికాయా అయితే కేసు ఊడిపోతుంది కదా అలా జరగకూడదంటే ఒక్క ఆధారం కావాలి వాళ్ళు చెప్పిందంత అబద్ధాన్ని ప్రూవ్ చేసే ఒక్క ప్రూఫ్ మనం గెలిచేస్తాం దొరికింది ఏంటి రోజు ఎమ్మెల్యే మనతో ఏం చెప్పి సంతకం పెట్టించుకున్నాడో ఆ వీడియో నా దగ్గర చూపించు ఇది సరిపోతుందా గ్రేట్ ఇది ఒక్కటి చాలా మనం గెలవడానికి నాకు పంపించు ఓకే పద పిటిషనర్ తరపు వాదనకు బలం చేకూర్చేలా కావలసిన ఆధారాలను సమకూర్చడానికి నెల రోజులు గడువిస్తున్నాం అప్పటి వరకు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ పనులు నిలిపివేయాలని స్టే విధిస్తున్నాం ద కోర్ట్ ఈజ్ అడ్జాండ్ ఎవరు మీరు శివాలయం దగ్గర చూసావా
बल्ले बल्ले सारी ना चिल्ली जोली गानी ना वोर जोली गानी ओस्ते बहुत आस्था Ah! Uh. Uh. 